தேசியம் என்ற போர்வையில் தங்கள் வகுப்பு வெறியை மறைத்துக் கொள்ள பார்க்கும் இவர்கள் இந்து நிலக்கலார்களையும் இந்து மன்னர்களையும் பாதுகாக்க வந்திருப்பவர்கள் அவர்கள் அறிவித்திருக்கிற கொள்கைப்படி அவர்கள் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் ஆதரவாளர்கள் அதற்கு சில அற்ப ஆதாயங்கள் அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடும் ஆனால் இது தேசிய போராட்டத்திற்கு செய்யப்படும் துரோகம் இந்து மதத்திலே இருப்பவர்களின் மனித உணர்வுகளை நசுக்கும் முயற்சி இந்து மகா சபையின் தற்போதைய கொள்கையை விட இழிவுபடுத்தக்கூடிய தேசிய விரோதமான முன்னேற்றத்திற்கு தடையாக ஊறு விளைவிக்கக்கூடிய கொள்கை வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது அப்படி ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் என்று கற்பனை கூட செய்ய முடியாது எனிதிங் மோர் டீக்ரேடிங் ரியாக்ஷனரி ஆன்டி நேஷனல் அண்ட் ஆன்டி ப்ராக்ரசிவ் அண்ட் ஹார்ம்ஃபுல் தென் தி பிரசன்ட் பாலிசி ஆப் ஹிந்து மார்சுலா இஸ் டிஃபிகல்ட் டு இமேஜின் எனவே நாட்டில் உள்ள இந்துக்களும் இந்துக்கள் அல்லாதவர்களும் ஒன்று சேர்ந்து இவர்களை கடுமையாக எதிர்க்க வேண்டும் சுதந்திரத்தின் விரோதிகளாக இவர்களை கருத வேண்டும் என்று நேரு பகிங்கரமாக அறைகூவல் விடுகிறார் ஆதாரம் செலக்டட் ஒர்க்ஸ் ஆப் ஜவஹர்லால் நேரு வால்யூம் சிக்ஸ் பேஜ் ஒன் பிப்டி செவன் ஓரியன் லாங்மேன் வெளியீடு வகுப்பு வெறியர்கள் பணக்காரர்கள் நிலப்பிரபுக்களையும் பாதுகாப்பவர்கள் குறுகிய புத்திக்காரர்கள் மனித உணர்வை நசுக்கக்கூடியவர்கள் பிரிட்டிஷ்காரர்களின் ஆதரவாளர்கள் அவர்களின் அற்ப உதவிக்கு காத்து கிடப்பவர்கள் தேசிய போராட்டத்தின் துரோகிகள் என்று நேரு அவர்களே இந்த கபட வேடாதாரிகளின் முகத்திரையை கிழித்து எறிந்திருக்கிறார் அதுவும் பேசிய இடம் எது என்றால் பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகம் பார்ப்பன இந்து மத வெறியர்கள் நிறைந்த கூடாரத்திலே நேரு இந்த வெடிகுண்டுகளை வீசி எறிகிறார் அலகாபாத்தில் தி லீடர் என்ற பத்திரிகைக்கு நேரு பேட்டி தந்துள்ளார் இந்து மகா சபை மற்றும் அதன் தொடர்புடைய அமைப்புகளில் இருக்கும் முன்னணி வகுப்பு வெறியர்கள் எல்லாம் பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்துக்கு ஒத்துழைப்பு தருகிறார்கள் அதற்கு தங்களுக்கு சில சலுகைகள் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள் இந்த போக்கு தேச விரோதமானது பிற்போக்குத்தனமானது இந்துக்களின் குறுகிய மனப்பான்மையில் பார்த்தால் கூட முட்டாள்தனமானது குறுகிய கண்ணோட்டம் உடையது ஈவன் ஃப்ரம் த நேரோ பாயிண்ட் ஆப் வியூ ஆப் இந்து ஃபூலிஷ் அண்ட் ஷார்ட் சைட்டட் என்று ஆணி அடித்தாற் போர் கூறுகிறார் இருபத்தி மூன்று பதினொன்று முப்பத்தி மூணு தி லீடர் பத்திரிகையில் இந்த பேட்டி வெளிவந்திருக்கிறது பனாரஸ் பல்கலைக்கழகம் என்பது எப்படிப்பட்டது தெரியுமா தமிழ்நாட்டில் திருச்சி தேசிய கல்லூரியைப் போல் நேஷனல் காலேஜ் மயிலாப்பூர் பி எஸ் உயர்நிலைப் பள்ளியைப் போல் இதுவும் ஒரு பார்ப்பனர்களின் புகலிடம் சம்பூரண ஆனந்த சிலையை திறந்து வைத்தார் பாபு ஜெகஜீவன் ராம் என்றவுடன் சிலையை கங்கை நீர் ஊற்றி சீட்டுக்களித்த நிகழ்ச்சி இங்கேதான் நடந்தது நீ மந்திரியாகிவிட்டால் செருப்பு தைப்பது யார் என்று கோஷம் போட்ட பார்ப்பனர்கள் இந்த நிறுவனத்தின் உற்பத்திகள் தான் ஆர் எஸ் எஸ் ன் தலைமைப் பீடங்களில் ஒன்றாக இயங்கும் அமைப்பு இது ஹெட்கேவர் தனது சீடர்களை மாணவர்களாக அனுப்பி ஆர் எஸ் எஸ் க்கு உரமிட வைத்தது இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் தான் இதிலே பணியாற்றிய பேராசிரியர்கள் ஆர் எஸ் எஸ் முழு நேர பிரச்சாரகர்களாக செயல்பட்ட கதைகளெல்லாம் ஏராளமாக உண்டு இந்த பல்கலைக்கழகம் யாரால் எப்படி உருவானது இதன் தலைநாயகர் யார் என்பதும் இதற்கு தொடர்பான ஒரு பிரச்சனைதான் ஆர் எஸ் எஸ் துவங்கப்பட்ட அந்த காலத்திலேயே இந்த பல்கலைக்கழகத்தை கட்டிடத்திற்குள் தனியாக ஒரு கட்டிடத்தை அந்த அமைப்புக்காக தந்த ஒரு பார்ப்பனர்தான் இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் மூலகர்த்தா காங்கிரஸ் கட்சியிலே தலைமை பதவியில் இருந்தாலும் தன்னை இந்து மகா சபைகளோடு ஐக்கியப்படுத்திக் கொண்ட சனாதன வெறிபிடித்த ஒரு இந்து அவர் அவருக்கு பெயர் மதன் மோகன் மாலவியா ஆர் எஸ் எஸ் என்ற அமைப்பில் இவர் உறுப்பினராக இல்லை என்றாலும் அந்த விஷநாகத்தை தாளாட்டி கீராட்டி பாலூட்டி வளர்த்தவர்களிலே இவரும் ஒருவர் நான்கு முறை காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி பிறந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இறக்கும் வரை காங்கிரஸ் கட்சியிலேதான் இருந்தார் ஆனால் இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்துக்காக காங்கிரசுக்குள்ளேயே போராடி வந்தவர் இந்த மதன் மோகன் மாலவியா என்ற ஒரு மத வெறியன் அவரைப் போல் ஒரு இந்து மத பிற்போக்குவாதியை காண முடியாது என்று அவரது வரலாற்று சுருக்கத்தை எழுதிய டி வி பார்வதே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இரண்டாவது வட்ட மேஜை மாநாடு லண்டனில் நடந்தபோது காந்தியாருடன் சென்றவர் இவர் ஆனால் சனாதன இந்து கடலை தாண்டக்கூடாது என்ற சாத்திரத்தில் நம்பிக்கை கொண்ட இந்த பார்ப்பன மதவெறியர் அப்போது என்ன செய்தார் தெரியுமா போகும்போதே கங்கா ஜலத்தையும் உடன் எடுத்துச் சென்றார் தான் மட்டுமல்ல தன்னுடன் வந்த காந்தியரையும் அதே தண்ணீரை தான் குடிக்க வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்தினார் லண்டனுக்கு போயும் மிலேச்சர் சமைத்த சாப்பாட்டை சாப்பிட்டு விடாமல் தானே சமைத்து சாப்பிட்டார் பழங்களையும் வேர்க்கடலையுமே 
சாப்பிட்டாரே தவிர மற்ற உணர்வுகளை உணவுகளை இவர் சாப்பிடுவது இந்து தர்மத்துக்கு விரோதம் என்று ஒழுக்கி தள்ளினார் இலங்கை உலக இந்து மத மாநாட்டுக்கு அழைப்பு வந்தபோது கடல் தாண்டுவது சாஸ்திரத்துக்கு விரோதம் என்று அறிவித்தவர் காஞ்சிபுரம் ஆர் எஸ் காரர் ஜூனியர் சங்கராச்சாரியார் என்பதையும் இந்த இடத்தில் நீங்கள் நினைவு கொள்ள வேண்டும் லண்டன் மாநாட்டில் பங்கு கொண்டு திரும்பிய பிறகு அந்த தீட்டை கழிக்க பிராயசித்த சடங்குகளை நடத்திய பெருமை இந்த மதன் மோகன் மாலவியாவுக்கு உண்டு பால்ய விவாக தடை சட்டம் வந்தபோது அதை கடுமையாக எதிர்த்தவர் இந்து தர்மத்திற்கு எதிரானது என்று குரல் கொடுத்தவர் ஆனால் தனது வீட்டு பிள்ளைகளுக்கு மட்டும் பால்ய விவாகம் செய்யாதவர் இந்து மகாசபையின் முன்னோடி பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்கியவர் இந்த சனாதன பாதுகாவலர் தான் அன்றைய ராஜாக்களிடம் உயர் அதிகாரிகளிடமும் கோடிக்கணக்கான ரூபாயை நன்கொடையாக பெற்று பிரிட்டிஷாரின் ஆதரவை பெற்று அதை பார்ப்பனர்களின் பல்கலைக்கழகமாக அமைத்து தனது இனத்துக்கு சேவை செய்தவர் இந்து தர்மமும் சமஸ்கிருதமும் காக்கப்பட வேண்டும் என்பது இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும் அவரே அதன் துணைவேந்தராக பல ஆண்டு காலம் இருந்து வந்தார் இந்த மதன் மோகன் மாலவியாதான் அன்றைக்கு ஆர் எஸ் எஸ் ஆதரவாளர்களில் ஒருவர் அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் தான் இந்து மத வெறித்தனத்துக்கு எதிராக போர்ச்சங்கு ஊதினார் நேகரு இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு போராட்டமே நடந்தது அப்போராட்டத்தை முன்னின்று நடத்தியவர் யார் தெரியுமா அன்றைக்கு சோசியலிஸ்ட் கட்சியில் இருந்த ராஜ் நாராயணன் அந்த பிரச்சனையை இதே இதோ ராஜ் நாராயணனே விளக்குகிறார் கேளுங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் ஆர் எஸ் எஸ் காரர்களுக்கு எதிராக நாங்கள் சோசியலிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் நடத்திய போராட்டம் தீவிரமடைந்தது உதாரணத்திற்கு பி ஹெச் எஸ் என்று அழைக்கப்படும் பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகம் நடத்திய ஒரு போராட்டத்தை சொல்லுகிறேன் இந்த பல்கலைக்கழகம் ஆங்கிலத்தில் பி எச் எஸ் என்றே அழைக்கப்பட்டது அதே நேரத்தில் காசி விஸ்வ வித்யாலயா என்று சமஸ்கிருதத்திலும் அழைத்து வந்தார்கள் மதன் மோகன் மாலவியா இந்த சமஸ்கிருத பெயரை தொடர வேண்டும் என்று விரும்பினார் இந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு அனுமதி வழங்கியது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் பின்னர் மாலவியா சமஸ்கிருத பெயர் மட்டுமே இருக்க வேண்டும் ஆங்கிலேயர்கள் வெளியேறிவிட்டதால் ஆங்கில பெயர் எடுபட்டு விட்டது என்றார் உடனே ஆர் எஸ் எஸ் காரர்கள் காசி விஸ்வ வித்யாலயா என்ற பெயரோடு இந்து என்ற சொல்லையும் சேர்க்க முயற்சித்தனர் இதை நான் எதிர்த்தேன் பழைய ரிக்கார்டுகளில் எல்லாம் காசி விஸ்வ வித்யாலயா என்று மட்டுமே இருப்பதை ஆதாரங்களோடு சுட்டிக்காட்டினேன் துணைவேந்தர் ஆதரவோடு ஆர் எஸ் எஸ் அலுவலமாக மாறி பல முறைகேடுகள் அங்கே நடந்தன பல்கலைக்கழகம் என்பது கல்வியின் உறைவிடம் அங்கே இந்து மதத்துக்கு இடமில்லை லோகியாவும் எனது கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் உடனே அப்போதைய குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ஜாகீர் ஹுசேனுக்கு ஒரு கோரிக்கை மனுவை அனுப்பினோம் அந்த பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் ஆர் எஸ் எஸ் காரர்களோடு சேர்ந்து கொண்டு வெளியாட்டம் போடுகிறார் என்று அந்த மனுவில் குற்றம் சாட்டியிருந்தோம் பல்கலைக்கழக கட்டிடத்துக்குள்ளே ஆர் எஸ் எஸ் ஷாஹாக்கள் நடத்தப்பட்டன உடனே இந்த குற்றச்சாட்டுகள் பற்றி விசாரிக்க கஜேந்திர கட்கர் தலைமையில் ஒரு விசாரணை கமிஷன் நியமிக்கப்பட்டது நாங்கள் சொன்ன குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாம் உண்மையே என்று கமிஷன் தீர்ப்பளித்தது துணைவேந்தர் ஜோஷியை மாற்ற வேண்டும் என்று கமிஷன் சிபாரிசு செய்தது பிறகு அந்த துணைவேந்தர் மாற்றப்பட்டார் ஆர் எஸ் எஸ் காரர்கள் மிகவும் ஆபத்தானவர்கள் நான் எப்போதுமே அவர்களிடம் எச்சரிக்கையோடு இருப்பேன் அவர்கள் இந்து ராஷ்டிரம் என்று பற்றி பேசுவார்கள் ஆனால் இந்து என்றால் யார் என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது இந்து என்பதற்கு அவர்களால் முறையான விளக்கம் சொல்ல தெரியாது இந்திய கலாச்சாரம் என்றாலே என்ன என்பதை அவர்களால் விளக்க முடியாது தேசிய இனங்களையும் தேசியத்தையும் போட்டு இவர்கள் குழப்பிக் கொள்வார்கள் இரண்டுக்கும் மிகப் பெரிய வித்தியாசம் உண்டு ஒரு தேசத்தில் பல இனத்தினர் வாழலாம் தேசம் என்பது வேறு தேசியம் தேசிய இனம் என்பது வேறு என்று விளக்குகிறார் ராஜ் நாராயணன் ஆதாரம் இருபத்தி ஆறு மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சண்டே வார இதழுக்கு அவர் அளித்த பேட்டி மன்னர்களிடமும் செல்வந்தர்களிடமும் அதிகாரிகளிடமும் கோடிக்கணக்கான ரூபாயை திரட்டி அதை பார்ப்பனரின் மடப்பள்ளி ஆக்கிட முயற்சி முயன்ற மாலவியாக்களின் கதைகளை பாருங்கள் அறிவு உகத்த வேண்டிய இடத்தை ஆர் எஸ் எஸ் பிரச்சார மையமாக அவர்கள் மாற்றிய கதையையும் பாருங்கள் இப்படிப்பட்ட சக்தி வாய்ந்த பின்னணிகளை வைத்துக் கொண்டு வட மாநிலங்களில் இந்த கூட்டம் ஆட்டம் போட்டது ஆனால் உண்மைக்காக போராடக்கூடிய எதிர்ப்பு சக்திகளும் அங்கே இருந்தன அதனால்தான் விசாரணை கமிஷன்கள் வரும் நிலைமைகளும் வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜமன்லால் பஜாஜ் ஹெட்கேவருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் அதில் ஆர் எஸ் எஸ் தத்துவம் கொள்கைகளை விளக்குமாறு கேட்கிறார் இதற்கு ஹெட்கேவர் பதில் எழுதுகிறார் அந்த பதில் கடிதத்தில் ஆர் எஸ் எஸ் ன் கொள்கையையும் திட்டங்களையும் எடுத்து விளக்கினாரா என்றால் இல்லை காரணம் அவர்களிடையே 
தத்துவ ரீதியான கோட்பாடுகள் எதுவுமே அப்போது 